ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്കൊരു കഞ്ഞിയായാലോ ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ചൂട് സമയത്തിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കഞ്ഞിയാണിത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണവും ചൂടോടെ കഴിക്കണം കേട്ടോ ചൂടോടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം അങ്ങനത്തെ സംഭവം സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ത്രൂ പറയുക ഞാനധികം ബോറടിപ്പിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുമന്ന അരിയാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളരി യൂസ് ചെയ്യാം പൊടിയരി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പയറാണ് ഞാനിവിടെ ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറുപയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിന് തേങ്ങാപ്പാൽ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും കഞ്ഞിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഞാൻ മൂന്ന് പാലിവിടെ ഒന്നിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുക്കറിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറുപയറും അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുപയർ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക ഇനി ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണ നമ്മൾ അരിയോ പയറോ ഒക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ കുക്കർ വെച്ചിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കളയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കളയാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കുക്കറിൽ വിസിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്കൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ വിസിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും തൊട്ട് മോനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോഴേക്കും അത് വെന്തിരിക്കും കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് നമ്മുടെ കുക്കറും ക്ലീൻ ആണ് നമ്മുടെ ബേണറും ക്ലീൻ ആണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കുള്ള അരി വന്നിട്ടുണ്ട് അരിയും പയറും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ തള വരാൻ പാടില്ല തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ചൂടായാലും മാത്രം മതി നമുക്ക് സൈഡ് അറിയാൻ പറ്റും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തക്കണ്ടില്ലേ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ചെരുകിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇട്ടാൽ ചിലർക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കഞ്ഞി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചമ്മന്തിയോ ചുട്ടപ്പപ്പടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രം മതി കുറച്ച് അച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി പൊടിയുടെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ